ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஸ்டெடி படி தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி ஜான்வரி ஃபோர்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் ரெண்டு நாளுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அன்றைக்கி வந்து அப்லோட் பண்ணதில் என்னென்னு தெரியல நிறைய பேருக்கு ஓப்பன் ஆகலன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு சில டெக்னிக்கல் கிளிச்சர்ஸ் இருந்தது அண்ட் அதனால தான் இன்றைக்கி ரெண்டு நாளுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸும் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஜான்வரி ஃபோர்த் அண்ட் தென் ஜான்வரி சிக்ஸ்த் நோடு எதிர்பார்க்கலாம் இட் இஸ் குரூஷியல் ஃபார் இந்தியா டு எம்ப்ரேஸ் மல்டி டொமைன் ஆப்ரேஷன்ஸ் த லிங்க் பிட்வீன் டயபெட்டிஸ் வெல்த் அண்ட் அவேர்னஸ் இந்தியா செட் டு ஐ செவன்டீன் பில்லியன் டாலர் கட் இன் ஃபுட் ஃபெர்டிலைசர் சப்சிடி மிசிலனஸ் நியூஸ் அண்ட் பியூவர்க்யூஸ் அண்ட் தென் சிக்ஸ்த் ஜான்வரி நோடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் திருப்பதி டு ஹவ் லார்ஜஸ்ட் லிக்விட் வேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் ஏஷியன் எலிஃபெண்ட் ஹேஸ் லாஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஆப்டிமல் ஹேபிடேட் இன் நீல்கிரி ரிசர்வ் டுவர்ட்ஸ் மேக்கிங் இந்தியா அண்ட் அப்லிங்கிங் ஹப் UGC unveils draft norms to allow foreign universities to set up campuses in India. Let's plan a path to net zero. Miscellaneous news and PYQs will be able to see the PYQs. Let's check the PYQs. We have a current magazine in our study for 4 months. It costs 1900 rupees. It costs 1900 rupees. It costs GS1, 2, 3, 4 prelims. It costs some potential main question. And in December month, the magazine will be soon released. If you want to purchase it, you can call it in the description. You can call it in the description. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் இட் இஸ் குரூஷியல் ஃபார் இந்தியா டு எம்ப்ரேஸ் மல்டி டொமைன் ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம டிஃபென்ஸ் செக்டரை பொறுத்த வரையும் ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் அண்ட் தென் சைபர் செக்டர்ஸ் அதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த மல்டி டொமைன் ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமாக இருக்குது பிகாஸ் இன்னும் வரக்கூடிய காலங்களில் இந்த டிஃபென்ஸ் வந்து வேறு மாதிரி மாறலாம் இந்த ஜியோ பொலிட்டிக்கல் சீனரியும் மாறின மாதிரி வார் வந்து எந்த வழி வழியில் வேணால் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம டிஃபென்ஸ் பொறுத்த வரையும் மல்டி டொமைன் ஆப்ரேஷன்ஸ் கொண்டு வரணும் நம்ம ஜென்ரலாக நினப்போம் மல்டி டொமைன் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி அதான் ஆர்மி இருக்குது நேவி இருக்குது அந்த நேர்ஃபோர்ஸ் இருக்குது நம்ம வெவ்வேறு டொமைனில் தானே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கலாம் பட் ஸ்டில் இந்த மல்டி டொமைன் ஆப்ரேஷன்ஸை நம்ம கோஆப்ரேட் கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது தான் பெஸ்ட்டான சொல்யூஷனாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நார்மல் எம்டிஓ மல்டி டொமைன் ஆப்ரேஷனுங்கிறது தனித்தனியாக ஆர்மியை நேவியை அந்த தென் ஏர்ஃபோர்ஸு டெவலப் பண்ணுறது கிடையாது இது மூணையும் வந்து நம்ம ஒன்றா கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒரு விஷயத்த செயல்படுத்துகிறது தான் மல்டி டொமைன் ஆப்ரேஷன் இந்த ஆத்தர் சொல்கிறாங்க Uh, this means having a common operating picture across all domains which forms the basis to decide the best tool to address a given task ipo idhukku or example andinga kuduthirukanga paarengala an army coastal missile battery could be tasked to strike an enemy naval vessel detected by the radar of an air force aircraft ipo army navy and the air force moonu pernudeya work me or particular target reach pandrathukku பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி தான் வெவ்வேறு டொமைனில் இருக்கவங்க ஒன்றா கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அதை தான் வந்து பெஸ்ட்டு மல்டி டொமைன் ஆப்ரேஷன் நம்ம சொல்லலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு மல்டி டொமைன் ஆப்ரேஷன் ஆர்கிடெக்சர் தேவை அப்படின்னா நம்ம மூணு விஷயம் வந்து முக்கியமாக இருக்குது அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்கள் ஆல் சென்சஸ் அண்ட் அதர் இன்ஃபர்மேஷன் இன்புட் சோர்சஸ் இப்போ ஒரு இஷ்யூ நடக்குது எங்கள் ஒரு இடத்துல வந்து பிரச்சனை நடக்குதுன்னா நமக்கு வந்து இன்புட் இன்ஃபர்மேஷன் தேவை அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சா மட்டும் தான் எங்கே பிரச்சனை நடக்குது அப்படின்னு போய் பார்க்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையானது அந்த இன்புட் இன்ஃபர்மேஷன் சோர்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்குது அந்த கேப்பபிலிட்டி நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறது அண்ட் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சனா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி ஆல் சொல்யூஷன் ப்ரொவைடர்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ் மஸ்ட் பி ஏபிள் டு ரிசீவ் இன்புட்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் தி எம்டிஓ சி த்ரீ ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் கேரி தெம் அவுட் எல்லாராலையுமே வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வாங்கிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கா அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன டிமாண்டடாக இருக்குன்னா இன்கேஸ் அந்த வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது எனிமீஸ் வந்து ஜாம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மல்டிப்புள் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து இருக்கணும் இப்போ ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்குது அந்த தென் இஷ்யூ இந்த பர்டிகுலர் ஏ அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து நடந்துட்டுருக்கு அண்டு இ ஒன் இ டூ இ த்ரீ அப்படின்னு ஏகப்பட்ட எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ் இருக்காங்க இன்கேஸ் இந்த ஒரு கண்ட்ரோல்லேருந்து போகக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கட் ஆகிடுச்சு எனிமீஸ் ஜாம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மல்டிப்புள் கண்ட்ரோல்ஸ் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்ட்ரோல் ஒன் கண்ட்ரோல் டூ ஒரே பர்டிகுலர் டார்கெட்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் வச்சுருக்குது அண்ட் அந்த டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூஷனுக்கு மெசேஜ் பாஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் அல்டிமேட்லி டார்கெட் வந்து அச்சீவ் பண்ணலாம் ஒரு மல்டி டொமைன் ஆப்ரேஷன் நடக்கணும்னா இந்த எல்லா விஷயமே வந்து நமக்கு ரொம்ப டிமாண்டிங்காக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ப்ராங்டு ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த எம்டிஓ ப
இந்த மாதிரி எம் இருக்கக்கூடிய எம்டிஓ ஆர்கிடெக்சரை நம்ம வந்து செயல்படுத்தி பார்க்கணும் ஒரு பைலட் ப்ராஜெக்டாக வந்து ட்ரெயின் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எந்த அளவுக்கு பெட்டராக இருக்குது நம்ம இன்னும் என்னெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது தேர்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ஃபோர்த் ஃபைனல் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வைட்டல் டு ட்ரெயின் அண்ட் எஜுகேட் பர்சனல் ஸ்டார்டிங் நவ் இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய டெக்னாலஜிஸ் கொண்டு வந்தாலும் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறக்கூடிய அளவுக்கு பர்சனலுக்கு நம்ம ட்ரெயினிங் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கலில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம டிஃபென்ஸ் செக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மல்டி டொமைன் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஸோ எம்டிஓ அப்படின்னா வெவ்வேறு செக்டரில் தனித்தனியாக நம்ம டெவலப் பண்ணுறது கிடையாது எல்லா டொமைன்ஸையும் வந்து ஒன்றா கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வைக்கிறது தான் இந்த மல்டி டொமைன் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த மல்டி டொமைன் ஆப்ரேஷன்ஸை வந்து நமக்கு டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன தேவையாக இருக்குன்னு ஒரு மூணு பாயிண்ட் பார்த்தோம் அண்டு இன்கேஸ் நம்ம இதை வந்து ஃபர்தராக இன்னும் பெட்டராக டெவலப் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னா வாட் ஆர் தி ஃபோர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எப்படி வந்து இந்த மல்டி டொமைன் ஆப்ரேஷனை டெவலப் பண்ணலாங்கிறதுக்கு ஒரு நாலு முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் அட் லாஸ்ட் கன்க்ளூஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டெக்னாலஜி ஹஸ் சேஞ்சட் த ஃபேஸ் ஆஃப் வார் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் விட்னஸ் டு பெரில்ஸ் ஆன் தி பேட்டில் ஃபீல்ட் இஃப் சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸஸ் ஆர் ஓவர் லுக் பேட்டில் ஃபீல்ட்ஸ் டூ ஹவ் சேஞ்ச் ஃப்ரம் ஃபிசிக்கல் ப்ராட்ஸ் டு சைபர் அண்ட் ப்ரொஷன் ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஸோ பேட்டில் ஃபீல்ட்ஸ் அந்த இந்த டெரரிசம் அது எல்லாமே வந்து அந்த டொமைன்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே மாறிடுச்சு அந்த பேட்டில் ஃபீல்டெல்லாம் அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய இந்தியன் டிஃபென்ஸ் செக்டரை மல்டி டொமைன் ஆப்ரேட்டரிவாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் இந்த ஆத்தர் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் த லிங்க் பிட்வீன் டயபெட்டிஸ் வெல்த் அண்ட் அவேர்னஸ் அ பர்சன் வித் ஹையர் அவேர்னஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் ஹஸ் அ பெட்டர் சான்ஸ் ஆஃப் பீட்டிங் த டிசீஸ் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் தேர் வெல்த் லெவல்ஸ் இதில் வந்து ரெண்டு கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வெல்த் அண்ட் தென் டயபெட்டிஸ் அண்ட் இன்னொன்று அவேர்னஸ் அபவுட் தி டிசீஸ் அண்ட் டயபெட்டிஸ் இதில் வெல்த்தை பொறுத்த வரையும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எந்தெந்த மக்கள்லாம் வந்து ரொம்பவே வெல்த்தியாக இருக்காங்களோ அவங்கக்கிட்ட நம்மளுடைய டயபெட்டிஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வெல்த் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல டயபெட்டிஸ் பீப்புளும் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ புவர்ஸ் பீப்புள்கிட்ட டயபெட்டிஸ் ரொம்பவே கம்மியாக தான் காணப்படுது பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் கம்மியாக இருக்குது அண்ட் அவேர்னஸ் பேஸ் பண்ணி மட்டும் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யார் யாருக்கெல்லாம் அவேர்னஸ் அதிகமாக இருக்கும் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் கண்டிஷன் அவங்க வெல்த்தாகவும் வெல்த்தியாகவும் இருக்கலாம் இல்லை புவராகவும் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு அந்த நோயை பற்றின அவேர்னஸ் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மக்கள்கிட்ட டயபெட்டிஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்குது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரெண்டு கம்பாரிசன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க யாருடைய ரிப்போர்ட்டில் இந்த ரிசல்ட் வெளியே வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே இருக்கு இல்லையா அவங்களுடைய ரிப்போர்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஹை ரேண்டம் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் வாஸ் தி லோவஸ்ட் இன் தி புவர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஹவுஸ் ஹோல்ட் இன் இந்தியா வெல் இட் வாஸ் ஹையஸ்ட் இன் தி ரிச்சஸ்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரிச்சஸ்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் பீப்புள் கிட்ட தான் அந்த டயபெட்டிஸ் அதிகமாக இருந்திருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் புவர் பீப்புள் கிட்ட கம்மியாக இருக்குது வேறஸ் அவேர்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அனதர் கீ பேராமீட்டர் இஸ் அவேர்னஸ் லெவல்ஸ் ஆஃப் த டிசீஸ் த மோர் இயர்ஸ் ஆஃப் ஸ்கூலிங் கம்ப்ளீட் பை அ விமன் த லோர் தி சான்ஸ் ஆஃப் அர் பீங் அ டயபெட்டிக் அண்ட் வைஸ் வர்சா ஸோ ஸ்கூலிங் அதிகமாக நிறையா யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து கிடச்சிருக்கு அவேர்னஸ் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட டயபெட்டிஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குதுன்னு என்எஃப்ஹெச்எஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க இப்போது என்எஃப்ஹெச்எஸ்ல எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க யாருக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்குது இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரினா ஒரு மூணு ரேஞ்ச் ஆஃப் லெவல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்கேஸ் லெஸ் தென் ஒன் ஃபார்ட்டி எம்ஜி பெர் டிஎல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து நார்மலாக இருக்காங்க பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் அண்ட் தென் ஒன் ஃபார்ட்டி டு ஒன் சிக்ஸ்டி இருந்துச்சுன்னா ஹை பிளட் குளுக்கோஸ் இருக்குது அண்ட் மோர் தென் ஒன் சிக்ஸ்டி வந்து வெரி ஹை பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இட் ஜஸ்ட் டேட்டா பாயிண்ட்காக அண்ட் கம்பேரிசன் எந்த ரெண்டு கம்பேரிசன்னா வெல்த்துக்கும் டயபெட்டி பீ பீப்புளுக்கும் உள்ள கம்பேரிசன் அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் அவேர்னஸ்க்கும் டயபெட்டிஸ் பீப்புளுக்கும் உள்ள கம்பேரிசன் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் இந்தியா செட் டு ஐ செவன்டீன் பில்லியன் டாலர் கட் இன் ஃபுட் ஃபெர்டிலைசர் சப்சிடி ஸ்பெண்ட் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபுட் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர் சப்சிடியில் நம்ம செலவு பண்ணக்கூடிய பணத்தை வந்து இந்த வருஷம் குறைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிக
நெக்ஸ்ட் சியாச்சன்ஸ் குமார் போஸ்ட் கேட்ஸ் ஃபஸ்ட் விமன் ஆர்மி ஆஃபீஸர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சியாச்சன் கிளேசியர் பற்றி பார்த்துடலாம் சியாச்சன் கிளேசியர் இஸ் அட் தி ஹைட் ஆஃப் அபவுட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபீட் இந்தி காரக்கோரம் ரேஞ்ச் காரக்கோரம் ரேஞ்சில் தான் சியாச்சன் கிளேசியர் அப்படிங்கிறது இருக்குது வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட் மிலிட்ரைஸ்ட் ஜோன் இது இந்த சியாச்சன் கிளேசியர் தான் இந்த பர்டிகுலர் ரீஜன் இருக்கக்கூடிய குமார் போஸ்ட்டில் தான் ஒரு ஃபீமேல் ஆஃபீஸரை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு விமன் ஆஃபீஸரை சியாச்சன் கிளேசியரில் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது Captain Shiva Chauhan, the first women officer to be operationally deployed at Kumar Post in the Siachen Glacier, which is located at an altitude of 15,632 feet. So, in the Kumar Post, they are going to deploy. So, first time, they are going to be a women army officer in the particular region. Next, Global Trade Research Initiative 2022. அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து என்ன தெரிய வந்திருக்குன்னா நம்ம இந்தியா இருக்கு இல்லையா இந்தியா வந்து கிட்டத்தட்ட டூ செவன்ட்டி பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து க்ரூட் ஆயில் அண்ட் கோல் இம்போர்ட்டுக்காக செலவு பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ பே பண்ணிட்டுருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க ஆர் அபவுட் பர்சன்டேஜில் பார்க்கணும்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் மெர்ச்சண்டைஸ் இம்போர்ட் பில்லு க்ரூட் ஆயில் அண்ட் கோலுக்காக மட்டுமே நம்ம கொடுத்துட்டுருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அன்எக்ஸ்ப்ளோடட் ஆர்டினன்ஸ் இப்போது ஒரு வெப்பன் ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு அம்யூனிஷன் மிலிட்ரி அம்யூனிஷன் வந்து இருக்குது எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிவைஸ் அதை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ தே ஆர் ப்ரைம்ட் அண்ட் ஃபயர் பண்ணதுக்கப்புறமே அது எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து அன்எக்ஸ்ப்ளோட் ஆர்டினன்ஸ் யூஎக்ஸ்ஓ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க A piece of military ammunition or explosive device that remains unexploded even after it has been primed and fired is known as unexploded ordinance in military parlance. இது நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா வெடி வைக்கிறோம் இல்லையா வெடி வைக்கிறப்ப சம்டைம்ஸ் வந்து நெருப்பு வந்திருக்கும் ஆனால் அது வந்து வெடிச்சிருக்காது அதை என்ன நம்ம அன்எக்ஸ்ப்ளோடட் ஆர்டினன்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி அதை நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் சேஞ்சிங் அட்ரெஸ் ஆன் ஆதார் நோ மேட் ஈஸியர் ஆதார் கார்டில் அட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது வந்து முன்னாடி இப்போ பெட்டராக ஈஸியராக மாற்றிட்டாங்க இன்கேஸ் ஸோ எயிட்டீனுக்கு மேலே இருக்க யார் வேணாலும் ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி வந்து ஆக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அவங்களுடைய அட்ரெஸ் வந்து அப்டேட்டும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க The head of the family receives an SMS after the applicant pays 50 rupees and has to go on the UIDA website to validate the request. Next, Pravasi Bharatiya Saman Award. In the Pravasi Bharatiya Saman Award, who is going to be the highest honor conferred on overseas Indians? Overseas Indians will be better to perform in our country. So, the overseas Indians will be honor to honor the Pravasi Bharatiya Saman Award. Pravasi Bharatiya Saman Award. இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிக்கலில் சியோம் பிரிட்ஜ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அருணாச்சல் பிரதேஷில் சியோம் பிரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் மீட்டர் லாங் பிரிட்ஜ் ஓவர் தி சியோம் ரிவர் க்ளோஸ் டு தி ஸ்டேட்ஸ் நார்தன் பார்டர் வித் சைனா இன் தி அப்பர் சியாங் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸோ அப்பர் சியாங் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி பிரிட்ஜ் தான் சியோம் பிரிட்ஜ் அது வந்து சியோம் ரிவருக்கு மேலே போகிறனால இது சியோம் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிற நேம் வச்சுருக்காங்க எந்த ரூட்டில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலாங் இங்கியாங் அப்படிங்கிற அந்த பர்டிகுலர் ரோட்டில் தான் இந்த சியோம் பிரிட்ஜ் லொக்கேட் ஆகியிருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து ஃபர்தராக ஒரு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட் வந்து இனாகரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பை தி பார்டர் ரோட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இதான் வந்து அந்த சியோம் பிரிட்ஜ் இது எங்கே இருக்குன்னா சியாங் அருணாச்சல் பிரதேஷ் அண்ட் இந்த ஆர்டிகல் வந்து எதுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தோன்னா இந்த பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அண்ட் தென் ஏஜிங் பேஸ் பண்ணி இந்த கொஷின்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம வந்து இதை எழுதலாம் அதுக்காக தான் இந்த ஆர்டிகல் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் என்னென்னா ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பிஸ்னஸ் கம்பெனிஸ் இருக்குது இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து சக்ஸஸஸ் யாரும் பெரிய அளவில் இருக்கிறது இல்லை அந்த பிஸ்னஸ் அடுத்து யார் ரன் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு தெரியறது இல்லை அது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகவே இருக்குது ஜப்பான் பொறுத்த வரையும் இந்த பாயிண்ட்டில் பாருங்கள் அ ப்ராப்ளம் தட் ஹேஸ் பிகம் இன்க்ரீசிங் தி காமன் இன் ஜப்பான் த வேர்ல்ட்ஸ் கிரேயஸ்ட் சொசைட்டி As the country's birth rate has plummeted and its population has grown older, the average age of business owners has risen to around 62. Business owners have increased in average age, I mean increase. Japan is the world's greatest world's greatest society. That's why they are the average age of business owners. That's why they are saying that. Nearly 60% of the country's business rates are that they have no plan for growing the world's greatest society. That's why they are saying that. Nearly 60% of the country's business rates are that they have no plan for what comes next. இப்போ நம்ம இது வந்து இந்தியா கூட கம்பேர் பண்ணலாம் நம்ம இந்தியாவும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இந்த டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி அந்த பீரியடில் நிறைய பேர் வந்து வயசாகிடும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த டைமில் இந்தியா டெவலப்டு நேஷனாக மாறி இருந்தால் தான் நம்மளால் பெட்டராக சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் ஏன்னா நிறையா பேர் வயசானவ
சிக்ஸ் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ராஃபிட்டபிள் பிஸ்னஸஸ் குட் க்ளோஸ் அப் ஷாப் காஸ்டிங் தி எக்கனாமி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பில்லியன் டாலர்ஸ் அண்ட் ஆஸ் மெனி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் ஜாப்ஸ் இந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி அந்த பீரியடில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு லட்சம் பிஸ்னஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் அவங்களோட எக்கனாமிக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து இழப்பு வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் லாஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஒரு ஏஜிங் சொசைட்டியில் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெடி ஃபைன்ஸ் லிங்க் பிட்வீன் டெர்மைட் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் அ வார்மிங் வேர்ல்டு ஸோ டெர்மைட் ஆக்டிவிட்டிக்கும் நம்மளுடைய குளோபல் வார்மிங் நடக்கிறதுக்கும் நிறைய இன் கம்பேரிசன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு உட் லாக் இருக்குது இல்லையா ஒரு மரக்கட்டை அந்த உட் லாக் வந்து வெவ்வேறு இடங்களில் வந்து அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த உட் லாக்ஸில் டேர்மைட்ஸும் விட்டுருக்காங்க எந்தெந்த ரீஜனில் டெம்பரேச்சர் வார்மராக இருக்கோ அந்த ரீஜனில் டேர்மைட்னுடைய ஆக்டிவிட்டி அதிகமாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரீஜன் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் டேர்மைட்னுடைய ஆக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது ஒவ்வொரு தடவை அந்த டேர்மைட்ஸ் வந்து உட்லாக அரிக்கிறப்ப என்னென்னா உட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் மீத்தைன் அப்படிங்கிறது ரிலீஸ் ஆகும் இது என்னென்னா இட் வில் ஃபர்தர் கான்ட்ரிபியூட் டு தி க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் எமிஷன் டேர்மைட்ஸ் இன் ரீஜன் வித் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வேர் ஃபவுண்ட் டு ஈட் வுட் செவன் டைம்ஸ் ஃபாஸ்டர் தின் என் பிளேஸ் வித் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஒவ்வொரு பத்து டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸுக்கும் டேர்மைட்ஸ்னுடைய ஒர்க் எவ்வளோ இருக்குன்னா செவன் டைம்ஸ் ஃபாஸ்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து என்னென்னா ஆல்ரெடி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்க காரணத்தினால தான் வார்மிங் வந்து அதிகமாக இருக்குது அந்த வார்மிங் அதிகமாக இருக்கப்போ என்ன ஆகுது டேர்மைட்ஸ் வந்து உட்லாக்ஸை ஃபாஸ்டராக சாப்பிட கன்சியூம் பண்ணுது கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன் டைம்ஸ் ஃபாஸ்டராக இருக்குது ஃபார் எவ்ரி டென் டிகிரி செல்சியஸ் ரைஸ் அண்டு இப்படி டேர்மைட்னுடைய ஆக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கனால உட்லேருந்து வெளியே வரக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் மீத்தேனுடைய பர்சன்டேஜும் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் அல்டிமேட்லி இட் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு குளோபல் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் எமிஷன் கிட்டத்தட்ட நம்ம இது ஒரு சைக்கிள் மாதிரி எழுதலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சரைஸில் பார்த்துக்கணும் டெம்பரேச்சர் வந்து ஆல்ரெடி இன்க்ரீஸ்டாக இருக்குது ஸோ டேர்மைட் ஆக்டிவிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது அந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் டேர்மைட் ஆக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்க என்ன ஆகும் அந்த உட் லாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் மீத்தேன் ரிலீஸ் ஆகுது அண்ட் ஃபர்தராக என்ன ஆகுது மறுபடியும் டெம்பரேச்சர் வந்து இன்னும் அதிகமாக தான் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு நம்ம சைக்கிளிக் ப்ராசஸ்ஸாக எழுதலாம் ஸோ ஜான்வரி ஃபோர்த்துனுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு ஜான்வரி சிக்ஸ்த்து இன்றைக்கி உடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் திருப்பதி டு ஹாவ் லார்ஜஸ்ட் லிக்விட் வேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் The Municipal Corporation of Thirupati is set to take a giant leap in water treatment by putting in place what is claimed to be the country's largest waste treatment plant to use phytoric technology. In the point, the most important thing is that there is a waste treatment plant in the way. What is the technology? It is called phytoric technology. If you have a name, it is called phytoric technology. It is called phytoric technology. The phytoric technology is called phytoric waste treatment in Thirupati. இந்த ஃபைட்டோரிய டெக்னாலஜியை யார் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஐஆர்னுடைய நேஷ்னல் என்விரான்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் ரீசர்ச் இன்ஸ்டியூட் சிஎஸ்ஐஆர்ஸ் நீரி இவங்க தான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஃபைட்டோரிய டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கலாம் இனிஷியலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா செடிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா செடிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் மூலயமா சாலிட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுவாங்க அந்த பர்டிகுலர் வேஸ்ட் வாட்டரில் அதுக்கப்புறம் சப் சர்ஃபேஸ் சப் சர்ஃபேஸ் இருக்குது இல்லையா சர்ஃபேஸ் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு கீழே அந்த சப் சர்ஃபேஸ் அங்கே வந்து செர்பன்டைன் மோஷனில் இந்த தண்ணியை வந்து போக விடுவாங்க அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு மேலே என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிளான்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் தான் பிளான்ட் அப்படிங்கிறது வருது The same is made to flow in a serpentine motion into the subsurface chamber containing numerous barricades. There are barricades in this particular region. While saplings are planted atop on a porous medium containing the gravel and stones. So, that's why the plants grow. And if you look at this, you can see the eliminate of the organic matter. And if you look at this, you can see the eliminate of the activated carbon filter. It is going through that. இங்கே அந்த பர்டிகுலர் வாட்டர்னுடைய ப பயோ கெமிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்டை வந்து அரௌண்டு ஃபைவ் மில்லிகிராமாக வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க இப்படி தான் வந்து இந்த வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகுது ஸோ ஃபைட்டாரிக் டெக்னாலஜி
இந்த பர்டிகுலர் டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா எதனால் ரொம்பவே யூனிக்னாக சொல்கிறாங்கன்னா இது ரொம்பவே காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் மற்ற டெக்னாலஜிஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இது காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்குது இட் இன்வால்ஸ் நோ ஆப்ரேஷனல் ஹேசில்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ் அ ஸ்மாலர் ஃபுட் பிரிண்ட் அண்ட் எமனேட்ஸ் நோ ஃபவுல் ஆர்டர் இது காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்குது எந்த ஒரு பெரிய ஆப்ரேஷன் ஹசில்ஸும் இதில் கிடையாது அண்ட் தென் ஸ்மாலர் ஃபுட் பிரிண்ட் மட்டும்தான் இதை வந்து லீவ் பண்ணுது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஃபவுல் ஆர்டரும் இதில் வந்து வரதில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் ஏன்னா இந்த வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரையும் இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளாகவே எழுதலாம் ஃபைட்டோரி டெக்னாலஜி பற்றி முக்கியமாக ஓரளவு இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோன்னா ஃபைட்டோரி டெக்னாலஜி திருப்பதியினுடைய முனிசிபல் கார்பரேஷன் வந்து பண்ண போகிறாங்க அண்ட் இதை யார் டெவலப் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்ஐஆர் ஸ்னாச் நேஷ்னல் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் நீரி தான் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஹவு வி டு ஒர்க்ஸ் இந்த ஃபைட்டோரி டெக்னாலஜி என்ன மாதிரி ஒர்க் ஆகுது இதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்ன நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் ஏஷியன் எலிஃபெண்ட் ஹாஸ் லாஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஆப்டிமல் ஹேபிடேட் இன் நீல்கி ரிசர்வ் இந்த ஆர்டிக்கல் எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏஷியன் எலிஃபெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய ஆப்டிமல் ஹேபிடேட் லாஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை தான் வந்து பார்க்கலாம் இப்போது வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன் இது வந்து அந்த நீல்கிரி ரிசர்வ் அப்படிங்கிறது இந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் வந்து எப்படி ரன் ஆகியிருக்கு உங்களுக்கு ஜியாகிரபிக்கல் போஷன் தெரியும் இல்லையா நார்த் சவுத்தில் வந்து இருக்குது அண்ட் இந்த நார்த் சவுத் கார்டருக்கு இடையில் என்ன இருக்குன்னா பாலக்காட் கேப் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் வந்து இருக்குது இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு லோ லைங் பொசிஷன் மீச்சு எல்லாமே வந்து மவுண்டேனியஸ் பொசிஷன் பட் இது வந்து ஒரு லோ லைங் ரீஜியன் இந்த லோ லைங் ரீஜியன் வந்து ஆப்டிமல் ஹேபிடேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த ஹில்லி அன்டியூடேட்டட் டெரைன் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து சப் ஆப்டிமல் ஹேபிடேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நார்த்தன் பார்ட் ஆஃப் தி வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் தான் நீலகிரி ரிசர்வ் இருக்கு இல்லையா இந்த நீலகிரி ரிசர்வில் தான் அதிகமான எலிஃபெண்ட் பாப்புலேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருக்குது இந்த பால்காட் கேப் இருக்கு இல்லையா அந்த பிரேக் மிடில் ரீஜன் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா அதோடய நேரோஸ்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது அண்டு வைடஸ்ட்டாக எங்கே இருக்குன்னா ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்குது இந்த பாலக்காட் கேப் இந்த பால்காட் கேப் இஸ் அ பிரேக் இன் தி காட்ஸ் தட் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி ஃப்ளாட் அண்ட் கான்சிக்வென்ட்லி ஈஸிலி நெகோஷியபிள் பை தி எலிஃபெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த இடத்த வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நிறைய ஆந்த்ரோபோஜினிட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ்னால எலிஃபெண்ட்ஸ்னால இந்த நார்த் காரிடர் இருந்து சவுத் காரிடருக்கு போக முடிகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனால் ஏகப்பட்ட டிராபேக்ஸ் இருக்குது நெகட்டிவ்ஸ் இருக்குது இந்த பால்கார்ட் கேப்பில் என்னென்னா நிறைய ஹிண்ட்ரன்ஸ் ஏற்பட் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க ஹியூமன்ஸ் முக்கியமாக நிறைய செட் ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் வர்றது க்ராப் கல்டிவேஷன் பண்ணுறது இந்த காரணங்களால் எலிஃபெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கார்டர்லேருந்து சவுத் ஜோனுக்கு போக முடிகிறது இல்லை இதனால் என்னென்ன நெகட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹில்லி ஏரியாஸை நான் சப் ஆப்டிமல் ஹேபிடேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா முன்னாடி அந்த ஸ்லைடில் சப் ஆப்டிமல் ஹேபிடேட்ஸ் எதனால் சொல்கிறாங்கன்னா அது ரொம்பவே டேஞ்சரஸான டெரைன் ரொம்ப நேரம் வந்து அந்த ல அந்த எலிஃபெண்ட்ஸ்னால் அங்கே சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது இன்கேஸ் எதோ ஒன்று தடுக்கி விட்டால் கூட அது மேலேருந்து அப்படி கீழே விழுந்துடும் இல்லையா அந்த சப் ஆப்டிமல் ஹேபிடேட்ஸ் அதனால் நிறைய டேஞ்சரஸ் வந்து இருக்குது எலிஃபெண்ட்ஸ்க்கு அது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த பர்டிகுலர் பால்காட் கேப் இருக்கு ஃபுல்லாக ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்க காரணத்தாலும் நிறைய ஹிண்ட்ரன்சஸ் இருக்குது எலிஃபெண்ட்ஸ் வந்து நார்த்லேருந்து சவுத்துக்கு போகிறது இல்லை அந்த சவுத் ரீஜனுக்கு போகிறது இல்லை அப்போ என்ன ஆகும் அந்த பிரீடிங் அப்படிங்கிறது இப்போ நார்த் பாப்புலேஷன் இருக்குன்னா அந்த வித் இந்த பாப்புலேஷன் தான் பிரீடிங் அப்படிங்கிறது நடக்கும் ஸோ பிரீடிங் வந்து வித் இந்த பாப்புலேஷன் நடக்குன்னா ரெண்டு விஷயம் வந்து கான்சிக்வன்சஸாக வரும் ஒன்று வந்து என்னுடைய ஜீன் ஃப்ளோ வந்து கம்மியாகும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ப்ரீடிங்கிறது அதிகமாகும் இப்போ இன்ப்ரீடிங் அதிகமாச்சு வித் இந்த பாப்புலேஷனுக்குள்ளே பீடிங் நடக்குதுன்னா அதனுடைய ஃபர்டிலிட்டி ரேட் கம்மியாகும் ஸோ ஃபர்டிலிட்டி ரேட் கம்மியாகிறது மட்டும் இல்லாமல் அதிகமான டிசீசஸ் வந்து அதுக்கு வரத்துக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அல்டிமேட்லி டிசீசஸ்லாம் நிறையா வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அதனுடைய பாப்புலேஷன் வந்து குறைஞ்சி போயிடும் கிட்டத்தட்ட ஒரு சைக்கிள் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸை தான் சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா அது சப் ஆப்டிமல் ரீஜன் தான் அந்த ஹேபிடேட்டில் தான் இருந்துகிட்டு இருக்குது நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஹிண்ட்ரன்சஸ்னால் மற்ற இடங்களுக்கு வந்து போக முடியல போய் ப்ரீட் பண்ண முடியல அப்போ என்ன நடக்குது வித் இந்த பாப்புலேஷனுக்குள்ளேயே ப்ரீடிங் நடக்குது அதை வந்து
பார்ட் ஆஃப் த ரீஜனில் எதனால் அப்படின்னா இந்த ஜீன் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது இந்த ரெண்டு ரீஜன்ஸ்லேயும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓவர் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் எலிஃபென்ட்ஸ் ரோம்டு ஃப்ரீலி அக்ராஸ் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா ஆல் தி வே டு சைனா பட் ஆந்த்ரோபோஜெனிக் ப்ரெஷர்ஸ் ஹவ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் தெம் டு மவுண்டெயின் சேஞ்ச் முன்னாடி பல வருஷங்கள் முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா எலிஃபென்ட்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவிலேருந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவாகட்டும் அண்ட் தென் சைனா அந்த ரீஜன்ஸ்லாம் வந்து போயிருக்கு பட் இப்போ வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது வித்து இந்த மவுண்டெயின் ரீஜன்ஸ்குள்ளே மட்டும்தான் எலிஃபென்ட்ஸ்னுடைய ஹேபிடேட் அப்படிங்கிறது இருக்குது எதனால் ஆந்த்ரோபோஜெனிக் ப்ரெஷர்ஸ்னால் இப்போ தான் அங்கங்கே நிறைய ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா இப்போ நீல்கிரி ரிசர்வில் இருக்குது சைனாக்கெலாம் எப்படி போக முடியும் பார்டர்ஸ் இருக்குது அந்த அது மட்டும் இல்லாமல் ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்க காரணத்தினால அதனுடைய அந்த ஜீன் ஃப்ளோ ரொம்பவே கம்மி ஆயிடுச்சு மோஸ்ட் எலிஃபெண்ட் ரிசர்வ்ஸ் இன் இந்தியா ஆர் ஃபவுண்ட் இன் மவுண்டெயினியஸ் ஹேபிடேட்ஸ் ஓவரால் இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த நீல்கிரி ரிசர்வ் இந்த நார்த் அண்ட் சவுத் ரீஜன் கார்டில் இருக்கக்கூடிய எலிஃபென்ட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அதனுடைய ஆப்டிமல் ஹேபிடேட் பவர் வந்து அதிகமாக லாஸ் ஆகியிருக்கு அப்படி லாஸ் ஆகிற காரணத்தினால என்னென்ன டிராபேக்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அந்த ஆப்டிமல் ஹேபிடேட்னு அந்த பால்காட் கேப்பாக தான் சொல்கிறாங்க அது ஒரு லோ லைங் ரீஜியன் ஸோ இந்த ரீஜனில் வந்து ஹியூமன் செட்டில்மெண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்க காரணத்தினால ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸாக இருக்குது எலிஃபென்ட்ஸ் வந்து ஒரு ரீஜன்லேருந்து இன்னொரு ரீஜனுக்கு போகிறதுக்கு ஸோ இந்த வித் இந்த ரீஜன் வந்து ப்ரீடிங் பண்ணுறதுனால என்னென்ன ட்ராபேக்ஸ்லாம் ஆகுது அண்ட் அல்டிமேட்லி என்ன ஆகுதுன்னா அதனுடைய பாப்புலேஷன் வந்து டிக்ளைன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் டுவர்ட்ஸ் மேக்கிங் இந்தியா அண்ட் அப்லிங்கிங் ஹப் இந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா முக்கியமாக இந்த டெலிவிஷன் நெட்ஒர்க் இருக்கு இல்லையா அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த அப்லிங்கிங் அண்ட் டவுன் லிங்கிங் அப்படிங்கிற டெர்மினாலஜிஸ் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபுல்லாக இந்த ஆர்டிக்கல் பார்க்கலாம் ஸோ அப்லிங்கிங் அப்படின்னா என்னென்னா இட் ரெஃபர்ஸ் டு த லிங்க் ஃப்ரம் கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன் அப் டு அ சேட்டலைட் ஸோ கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன்லேருந்து நம்ம சேட்டலைட் லிங்க் கொடுக்கணும் இல்லையா அதை வந்து அப்லிங்கிங் சொல்லுவாங்க அண்ட் அதனுடைய ஆப்போசிட் டவுன் லிங்கிங் சேட்டலைட்லேருந்து நம்ம கிரவுண்ட் ஸ்டேஷனுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ரிசீவர்ஸ் போகிறது டவுன் லிங்கிங் இதான் வந்து அப்லிங்கிங் அண்ட் டவுன் லிங்கிங் சொல்லிட்டு இந்த டெலிவிஷன் நெட்ஒர்க் பற்றி சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கேபிள் டெலிவிஷன் நெட்ஒர்க் ரூல்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் வந்து அமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க வேர் அமெண்ட் டு இன்க்ளூட் அ ஸ்டாச்சுவேட்ரி மெக்கானிசம் ஃபார் தி ரெட்ரெஸ்ஸல் ஆஃப் கிரீவன்சஸ் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆஃப் த வியூவர்ஸ் ரிலேட்டிங் டு த கண்டென்ட் ப்ராட்காஸ்ட் அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஸ்டாட்டு ஸ்டாச்சுவேட்ரி மெக்கானிசத்தை வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி டெலிவிஷன் ப்ராட்காஸ்ட்டில் ஏற்படக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகளை வந்து ரெட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக கிரீவன்ஸ்லாம் ரெட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஸ்டாச்சுவேட்ரி மெக்கானிசம் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற அமெண்ட்மெண்ட் வந்துருந்துச்சு அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் யூனியன் கேபினெட் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இதனுடைய பாலிசி கைட்லைன்ஸ் ஸோ அப்லிங்கிங் அண்ட் டவுன் லிங்கிங் ஆஃப் டெலிவிஷன் சேனல்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் எப்படி நடக்கணுங்கிறதுக்கான பாலிசி கைட்லைன்ஸ் வந்து யூனியன் கேபினெட்டில் அப்ரூவல் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த பாலிசி கைட்லைன்ஸ் முக்கியமாக எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு அப்லிங்கிங் ஹப்பாக மாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் அந்த பாலிசி கைட்லைன்ஸ் கொடுத்தது அண்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து அதை அமெண்டும் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கேபிள் டெலிவிஷன் நெட்ஒர்க்கு ரூல்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் அண்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் கம்பர்சம் அஃபேர் இந்த அப்லிங்கிங் ப்ராசஸ் இருக்குது இல்லையா அது வந்து ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவானது பிகாஸ் நம்ம ஒரு கிரவுண்ட் ஸ்டேஷன் இருக்குன்னு அந்த சேட்டலைட் கூட வந்து லிங்க் பண்ணணும் இந்த விஷயம் வந்து ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவானது அது ஹிஸ்டாரிக்கல் பீரியட்லேருந்து இந்தியாவில் எப்படி நடந்திருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் எப்படி எவால்வ் ஆகியிருக்கு இந்த பர்டிகுலர் ப்ராட்காஸ்டிங் செக்டர் ஸோ கிட்டத்தட்ட நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் அந்த பீரியடில் வந்து டெலிவிஷன் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிச்சு அதில் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு டிக்கேட்ஸ் வந்து இட் வாஸ் அண்டர் தி கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி ஸ்டேட் இந்த ப்ராட்காஸ்டிங் வந்து ஸ்டேட் கீழே தான் இருந்துச்சு நைன்டீன் நைன்டீஸில் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் டெலிவிஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து அரைவாணிச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் கேபிள் டெலிவிஷன் மூலயமா என்னென்னா ரொம்ப அதிகமாக இம்ப்ரூவ் ஆன டைமில் ஃபாரின் டெலிவிஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் வந்து அதிகமாக இன்வைட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நம்மளுடைய இந்தியன் ப்ரோக்ராம்ஸை ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறப்ப தான் நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கேபிள் டெலிவிஷன் நெட்ஒர்க் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இந்
இனிஷியலாக வந்து இந்த மாதிரி அப்ளிங்கிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சப்ப நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா விதேஷ் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெட் வென் இந்தியன் ப்ராட்காஸ்டர்ஸ் வர் அலோ டு அப்ளிங் ஃப்ரம் இந்தியன் சாயில் த ஃபெசிலிட்டி வாஸ் மேட் அவைலபிள் த்ரூ விதேஷ் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெட் முன்னாடி வந்து இந்த விஎஸ்என்எல் வரத்துக்கு முன்னாடி என்னென்னா நம்ம இந்தியன் இருக்கக்கூடிய டெலிவிஷன் ப்ராட்காஸ்ட் இருக்குல்லே அந்த டேப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் லைக் ஹாங்காங் சிங்கப்பூர் யார் யாரெல்லாம் அந்த ஜியோ ஸ்டேஷனில் சேட்டலைட் கனெக்ஷன் வந்து வச்சுருக்காங்களோ அங்கே வந்து டேப்ஸ் போயிட்டு அப்புறம் தான் சேட்டலைட்டில் லிங்க் பண்ணுவாங்க பட் இந்த மாதிரி வெளிநாடுகளுக்கு வந்து போகக்கூடாது நம்ம இந்தியாவிலே பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் விஎஸ்என்எல் கொண்டு வந்தாங்க அண்ட் இப்போ வந்து வெளிநாட்டுக்கு போகணும் அவசியம் இல்லை டெல்லியிலே வந்து அவங்க கொடுத்துட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து சேட்டலைட் கூட லிங்க் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த கைட்லைன்ஸ் ஃபார் அப்ளிங்கிங் ஃப்ரம் இந்தியா அப்படிங்கிறத மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் எம்ஐபி கொண்டு வந்திருந்தாங்க அதன் மூலியமா ஏகப்பட்ட பிரைவேட் ப்ராட்காஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய ஓன் எர்த் ஸ்டேஷனையும் அண்ட் அப்ளிங்கிங் ப்ரோக்ராமையும் கொண்டு வந்திருந்தாங்க இப்போ இந்த ஆஜ் தக் அப்படிங்கிற ஒரு ஹிந்தி நியூஸ் சேனல் ஓடுது இல்லையா அதுதான் வந்து முதல் தடவை இந்த லைசன்ஸ் வாங்கினாங்க இந்த மாதிரி அப்ளிங்கிங் ப்ராசஸ் நம்ம இந்தியாவிலேருந்து பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஆஜ் தக் பிகேம் த ஃபஸ்ட் இந்தியன் பிரைவேட் டெலிவிஷன் சேனல் டு அப்ளிங் சிக்னல்ஸ் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஓன் எர்த் ஸ்டேஷன்ஸ் அண்ட் இந்த அப்ளிங்கிங் அண்ட் டவுன்லிங்கிங்கும் வந்து அதிகமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அதுக்கும் ஒரு ரெகுலேஷன் வந்து நம்ம எம்ஐபியில் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க த எம்ஐபி இஷ்யூடு அப்ளிங்கிங் அண்ட் டவுன்லிங்கிங் பாலிசி கைட்லைன்ஸ் இன் டூ தௌசண்ட் லெவன் ஃபார் பிரைவேட் சேட்டலைட் டிவி சேனல்ஸ் அண்ட் டெலிபோட்ஸ் தி பாலிசி கைட்லைன்ஸ் ஃபார் அப்ளிங்கிங் அண்ட் டவுன்லிங்கிங் ஆஃப் டெலிவிஷன் சேனல்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா வர் நோட்டிஃபைட் ஆன் நவம்பர் நைன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு எப்போ நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் தான் நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அப்ளிங்கிங் அண்ட் டவுன்லிங்கிங்னா என்ன கிரவுண்ட் ஸ்டேஷனோடய சேட்டலைட் வந்து லிங்க் பண்ணும் அப்படிங்கிறது வந்து அப்ளிங்கிங் அண்ட் டவுன்லிங்கிங் வந்து அகெயின் அது வந்து அதோடைய வைஸ் வர்ஸா இனிஷியலாக வந்து ஒரு த்ரீ டெக்கேட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டேட் கிட்ட தான் இருந்திருக்கு இந்த ப்ராட்காஸ்டிங் அப்படிங்கிறத நைன்டீன் நைன்ட்டீஸில் தான் வந்து கேபிள் டெலிவிஷன் வந்திருக்கு நிறைய ஃபாரின் சேனல்ஸும் வந்திருக்காங்க அண்ட் அந்த டைம்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டவுன் லிங்க் அப்ளிங்கிங் பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவில் பெரிய அளவு ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை ஸோ ஃபாரின் சே சேட்டலைட்ஸ் மூலியம் பயன்படுத்தி தான் அவங்க யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க முன்னாடி வந்து இங்கேருந்து ஹாங்காங்கோ இல்லை சிங்கப்பூருக்கோ அந்த வீடியோ டேப்ஸ்லாம் அனுப்பிட்டு அண்ட் அங்கேருந்து அதுக்கப்புறம் இந்த சேட்டலைட் லிங்கிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பட் அதை நம்ம வந்து குறைக்கணும் இந்தியாவிலே வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இனிஷியலாக விதேஷ் சஞ்சார் நிகான் லிமிடெட் விஎஸ்என்எல் கொண்டு வந்திருந்தாங்க அப்போ நம்ம இந்தியாவில் இருக்கவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா விஎஸ்என்எல் மூலியமாக இந்த அப்ளிங்கிங் ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் டூ தௌசண்டில் தான் பார்த்திங்க என்னென்னா கைட்லைன்ஸ் ஃபார் அப்ளிங்கிங் ஃப்ரம் இந்தியா அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் தான் நிறைய ப்ரைவேட் ப்ராட்காஸ்டர்ஸ் அவங்களுடைய ஓன் எர்த் ஸ்டேஷன்ஸை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அண்ட் தே ஆர் டூயிங் தே வி டிட் அப்ளிங்கிங் ஆன் தேர் ஓன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த மாதிரி இந்தியாவில் அப்ளிங்கிங் ப்ராசஸ் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆஜ் தக் சேனல் இருக்கு இல்லையா அவங்க தான் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ப்ரைவேட் சேட்டலைட்ஸும் வந்து அதிகமாக வந்த காரணத்தினால ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அதுக்கான கைட்லைன்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அல்டிமேட்லி இட் வாஸ் நோட்டிஃபைட் டியூரிங் டுவெண்ட்டி Next article, UGC unveils draft norms to allow foreign universities to set up campuses in India. Now, we have seen that there are many foreign campuses in India. They have opened a branch in India and they have opened a branch in India. So, that's why UGC has released a draft for the first step. If you have seen that foreign universities in India, they have opened a branch in India and they have opened a branch in India. So, they have released guidelines. Cross-border movement of fund under the FEMA. அந்த இங்கே வந்து அமை அமைக்கக்கூடிய அந்த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து கரன்சியாக கொஞ்சம் ஃபாரின் கரன்சியாக கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுடைய மோட் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் ரிமிட்டன்ஸ் ரீபேட்ரியேஷன் எல்லாமே அவங்களே பார்த்துக்கலாம் பட் எதுக்கு கீழேனா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் எஃப்இஎம்ஏ நைன்டீன் நைன்டி நைன் அண்ட் இட்ஸ் ரூல்ஸ் கீழே தான் பண்ணும் அதனுடைய ஒரு ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை யூஜிசிக்கும் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ரிகார்டிங் தி கிராஸ் பார்டர் மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் ஃப்ரீடம் டு ஹையர் தி ஃபாரின் ஃபேக்கல்ட்டி அவங்களுடைய ஃபேக்கல்
லெட்ஸ் பிளான் அ பாத் டு நெட் ஜீரோ நம்ம நெட் ஜீரோவாக ஆக போகிறோம் எப்படி எப்போ இந்த டார்கெட் வச்சுருக்கோம்னா டுவெண்ட்டி செவன்ட்டியில் வந்து இந்தியா வில் பி நெட் ஜீரோ அப்படிங்கிற ஒரு பிளெட்ஜ் வந்து எடுத்திருக்கோம் இந்த நெட் ஜீரோவை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதுக்கான ஒரு சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் வந்து இதில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு சில டேட்டா பாயிண்ட் பார்க்கலாம் இந்தியா ஸ்பெர் கேபிட்டா எமிஷன் ஆர் ரிலேட்டிவ்லி லோ இந்தியாவினுடைய பெர் கேபிட்டா எமிஷன் வந்து அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டன்னஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் இருக்குது பெர் பர்சன் பட் ஓவரால் வேர்ல்ட் லெவலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்தியா வந்து தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் சிங்கிள் எமிட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது பட் ஸ்டில் நம்மளுடைய எய்ம் வந்து டுவெண்ட்டி செவன்ட்டியில் நெட் ஜீரோ டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிளெஜும் வந்து ஏற்றுக்கதா சொல்லியிருக்காங்க ஆன் இட்ஸ் கரண்ட் ட்ரஜெக்ட்ரி இந்தியா செமிஷன்ஸ் ஆர் செட் டு க்ரோ ஃப்ரம் டூ பாயிண்ட் நைன் ஜிகா டன்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் அ இயர் டு லெவன் பாயிண்ட் எயிட் இன் டுவெண்ட்டி செவன்ட்டி இப்போ இருக்கக்கூடிய எமிஷன் லெவல் அப்படியே கண்டினியூ ஆச்சு நம்ம எந்த ஒரு ஸ்டெப்ஸும் எடுக்கலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எப்படி க்ரோ ஆகும்னா கிட்டத்தட்ட டூ பாயிண்ட் நைன் ஜிடி சிஓ டூவிலிருந்து லெவன் பாயிண்ட் எயிட் ஜிகா டன்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் எமிஷனாக இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி எழுபதில் அந்த நெட் ஜீரோங்கிறத அச்சீவ் பண்ண முடியாமல் போயிடும் இன்கேஸ் நம்ம எந்த ஒரு ஸ்டெப்பும் எடுக்கலைன்னா அண்ட் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறோம் டீப்பர் டீகார்பனைசேஷன் அண்ட் ஆக்சிலரேட்டட் சினாரியோ ஸோ நம்மளுடைய ஒர்க்கை வந்து டீகார்பனைசேஷனுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட அமௌண்ட் சாங்ஷன் பண்ணுறது அண்ட் நிறையா ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பாயிண்ட் ஃபோர் ஜிகா டன் கார்பன் டை ஆக்சைட் எமிஷனாக ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி செவன்ட்டியில் நெட் ஜீரோவை நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம் பட் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டிலேயே நியர் டூ ஜீரோவுக்கு கொண்டு வரத்துக்கு நமக்கு எவ்வளோ செலவாகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டுவெல் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து செலவாகும் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபி ஃபிஃப்டியில் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜிகா டன்ஸ் எமிஷன் மட்டும்தான் இருக்கணும்னு நினச்சோன்னா வி நீட் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் அபவுட் டுவெல் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது அந்த பீரியடில் வந்துட்டு பாயிண்ட் ஃபோர் ஜிகா டன் எமிஷன் மட்டும்தான் வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் க்ளோபல் லெவலில் கார்பன் பட்ஜெட்டில் மிகப்பெரிய ஸ்பேஸை நம்மளே ஏற்படுத்தி கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டர் திஸ் சினாரியோ இந்தியா குட் கிரியேட் டூ எயிட்டி செவன் ஜிகா டன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் ஸ்பேஸ் ஃபார் தி வேர்ல்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி க்ளோபல் கார்பன் பட்ஜெட் ஃபார் அண்ட் ஈவன் சான்ஸ் அட் லிமிட்டிங் வார்மிங் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இப்போது நம்மளுடைய எமிஷன் வந்து குறைஞ்சதுனாலே ஒரு பெரிய அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் எமிஷன் வந்து குறைஞ்சி போயிடும் அப்படிங்கிறத இந்த பாயிண்ட்லாம் அவங்க சொல்ல வந்திருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி எழுபதில் வந்து நெட் ஜீரோ டார்கெட் வரணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பிளெட்ஜாக எடுத்துட்டோம் பட் அதை நம்ம எப்படி அச்சீவ் பண்ணலாங்கிறதுக்கு லாங் டேர்ம் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ராட்டஜிஸும் நம்மளோட ரீசெண்டாக பார்த்துருப்போம் பட் ஸ்டில் இன்னும் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ரொம்பவே பேசப்படாமல் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு நாலு விஷயத்த பற்றி இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க ஃபோர் செல்டம் டிஸ்கஸ்ட் ஐடியாஸ் ஃபார் இந்தியாஸ் ஆர்டலி ட்ரான்சிஷன் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர் பிளான் நம்ம அந்த பிளானிங் கமிஷனில் ஃபைவ் இயர்ஸ் பிளான் இருந்தது இல்லையா ஆனால் அதுக்கப்புறம் நித்தி ஆயோகம் வந்துச்சு அதே மாதிரி நம்ம இதுலேயும் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ஃபைவ் இயர் பிளான் வந்து வச்சுக்கணும் பெரிய டார்கெட் இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் வந்து இந்த ஒர்க்கை பண்ணுவோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டென் இயர்ஸ் அண்ட் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருப்போம் அப்படிங்கிற அந்த டீகார்பனைசேஷன் பிளானை நம்ம டிவைட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் டிஃபைன் அ நேஷ்னல் லேண்ட் யூஸ் பிளான் இந்தியா ரிஸ்க் பீயிங் லேண்ட் ஷார்ட் ஃபார் இட்ஸ் டியூவல் கோல்ஸ் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் டீகார்பனைசேஷன் லேண்ட் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஷார்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்டு ஏன்னா வந்து நம்மளுடைய பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி அதிகமாகிட்டு போகுது அண்ட் ஒரு சில ரீஜனில் வந்து பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது லேண்ட் வந்து பற்றாக்குறையாக இருந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த லேண்ட் யூஸ் பிளான் நம்ம கொண்டு வரணும் இதை பற்றி நம்ம பெரிய அளவில் பேசுகிறதே இல்லை ஏன்னா நம்மளுடைய போத் க்ரோத் அண்ட் டீகார்பனைசேஷனுக்கு லேண்டினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது மெக்கன்சி எஸ்டிமேட்டில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரினியூவபிள் பவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கும் ஃபாரஸ்ட் கார்பன் சிங்கை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம கிட்டத்தட்ட அடிஷ்னலாக எயிட்டீன் மில்லியன் அடிஷ்னல் ஹெக்டர்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நம் நம்ம இந்தியா முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த பேரன் லேண்ட்ஸை பயன்படுத்துகிறது வந்
companies can aim to play on the front foot investing in opportunities like recycling hydrogen biomass electrolysis rare earth battery materials and battery making so in the ella vishayangalil vandu companies involve aananga appadina nammala vandu seekrama decarbonize panna mudiyum appdin solliranga environment overall in the article vandu nam enna paathirukom appadina nama oru sila data points vandu paathom regarding the carbon dioxide emission in india and நம்மளுடைய கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் வந்து நெட் ஜீரோவாக கொண்டு போகணும் ரெண்டாயிரத்தி எழுபதுலேருந்து நெட் ஜீரோவாக கொண்டு போகணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி அந்த பீரியடில் நம்ம பாயிண்ட் ஃபோர் ஜிகா டன்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் இருக்க மாதிரி தான் வச்சுக்கணும் அண்ட் இதை வந்து நம்ம கொண்டு வரணும்னா கிட்டத்தட்ட நமக்கு டுவெல் டில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து அமௌண்ட் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த மாதிரி நம்ம லாங் டேர்ம் பிளான்ஸ் நிறையா வச்சுருக்கோம் பட் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணப்படாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் முக்கியமான ஃபோர் பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய இந்த டார்கெட்டை நம்ம டிவைட் பண்ணணும் ஃபைவ் இயர்ஸில் இவ்வளோ டார்கெட் வச்சுருக்கணும் அந்த டென் இயர்ஸில் வந்து இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்கணும் மாதிரி டிவைட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண வேண்டியிருக்கு அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் லேண்ட் யூஸ் பிளானிங் இன்னும் பெட்டராக பண்ணணும் ஏன்னா லேண்ட் ஷார்ட்டேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கம்மி அதிகமாக இருக்குது நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரையும் க்ரோத் அண்ட் டீகார்பனைசேஷனுக்கு லேண்டனுடைய தேவை ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ஸோ லேண்ட் யூஸ் பிளான் தேவை ஒரு டெஃபினட் லேண்ட் யூஸ் பிளானிங் தேவை அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் ஆக்சலரேட் தி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வித் தி கார்பன் மார்க்கெட்ஸ் கார்பன் மார்க்கெட்டில் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்போ தான் கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் வந்து குறையும் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இன்க்ளூஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ஸோ கம்பெனிஸ் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் செக்டர்ஸில் வந்து அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அட் த சேம் டைம் அவங்க கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் குறைக்கணும் ரீசைக்ளிங் பண்ணலாம் ஆர்ஸ் ஹைட்ரஜன் பயோமாஸ் எலக்ட்ரோலைசிஸ் அது எல்லாத்தையுமே வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஒ டீகார்பனைசேஷன் ஒர்க்கில் இன்வால்வ் ஆகிறது மூலயமா நம்ம அல்டிமேட்லி நம்மளுடைய நெட் டார்கெட்டு ஸோ நெட் ஜீரோ டார்கெட் பை டுவெண்ட்டி செவன்ட்டி அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க to embark on an orderly path to net zero india needs imagination realism determination and a sense of urgency indha point ah neenga mark panni vechukonga conclusion la indha mari eludhra pa nalla irukum next green hydrogen because of the entailed expenses currently accounts for less than 1% of global hydrogen production so the green hydrogen pathinga na இதனுடைய எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்க காரணத்தினால global level la less than 1% தான் வந்து இத ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இதை வந்து இந்தியா ஒரு வாய்ப்பாக பய பயன்படுத்திக்கிட்டு நம்ம ஒரு குளோபல் இண்டஸ்ட்ரியல் ஹப்பாக மாறணும் அந் க்ரீன் ஹைட்ரஜன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம சென்சஸ் எடுக்கிறதுல வந்து பிரச்சனை இருந்துட்டு இருக்கு இல்லையா நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று எடுத்தோம் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து எடுத்துருக்கணும் பட் பேண்டமிக் காரணத்தினால அது வந்து தள்ளி போயிடுச்சு ஸோ அந்த சென்சஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறப்போ ஒரு சில நார்ம்ஸ் படி என்னென்னா சென்சஸ் கேன் பி கனெக்டட் ஒன்லி த்ரீ மந்த்ஸ் ஆஃப்டர் ஃப்ரீசிங் ஆஃப் பவுண்ட்ரி லிமிட்ஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் யூனிட்ஸ் அந்த பவுண்ட்ரி லிமிட்ஸ் இருக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் யூனிட்ஸ் லைக் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை தாசில்ஸ் ஆர் தாலுக்ஸ் இந்த மாதிரி ரீஜன்லாம் வந்து பவுண்ட்ரி லிமிட் செட் பண்ணியிருக்கணும் அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருக்கணும் எக்காரணத்தை கொண்டு சென்சஸ் எடுக்கிறப்ப அதை வந்து மாற்றக்கூடாது அப்போ தான் அவர் ப்ராப்பர் சென்சஸ் வரும் இல்லைனா வந்து டூப்ளிகேஷன் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க மூணு மாதம் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் யூனிட்ஸ்னுடைய பவுண்ட்ரி லிமிட்ஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த பாயிண்ட்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரீசெண்டாக வந்து இந்தியா அண்ட் ஃப்ரான்ஸினுடைய ஒரு டிஸ்கஷனில் வந்து என்னென்ன பேசியிருக்காங்க என்னென்ன டாபிக்ஸ் பற்றி பேசியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் த டூ சைட்ஸ் ஹெல்த் டிஸ்கஷன் ஆன் அ வெரைட்டி ஆஃப் இஷ்யூஸ் இன்க்ளூடிங் தி கரண்ட் குளோபல் செக்யூரிட்டி சுச்சுவேஷன் ஏன்னா யுக்ரைனில் கான்ஃப்ளிக் நடக்குது இல்லையா அதனால் குளோ குளோபல் செக்யூரிட்டி சுச்சுவேஷன் அப்புறம் ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன் அண்ட் கவுண்டர் டெரரிசம் சைபர் செக்யூரிட்டி டிஃபென்ஸ் கோஆப்ரேஷன் இது எல்லாத்த பற்றினுமே வந்து மியூச்சுவலாக வந்து பேசியிருக்கதான் சொல்லியிருக்காங்க The agenda covered all aspects of Indo-French strategic partnership, defense and security cooperation. It's just for information in the point. Next, magnetic belts to measure chest size and sensor heels to ensure the food is planted firmly on the ground. அந்த போலீஸ்க்கு ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்க ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறப்போ அவங்களுக்கு அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் எடுப்பாங்க ஸோ மேக்னெட்டிக் பெல்ட் அண்ட் தென் சென்சார்ஸ்லாம் வந்து பயன்படுத்தி இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் நடத்த போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் வந்துடக்கூடாது ஏமா ஏமாத்துறது நடக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் நடந்துடக்கூடாது சீட்டிங்லாம் நடக்காமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தி ஆர் யூஸிங் டெக்னாலஜி இன் ரிக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் வேர்ல்டு ட்ராவல்
Regulation of Trade and Commerce Production of Supply and Distribution Act 2003 or COTPA. இந்த ஆக்ட் எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்னா அந்த டொபாக்கோ ட்ரேட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும் ஏன்னா இது இதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட ஹெல்த் ஹெல்த் இம்பேக்ட்ஸ் ஸோ டொபாக்கோ கன்சியூம் பண்ணுறவங்க மட்டும் இல்லை அதில் தயாரிக்கக்கூடிய அதை மேக் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கக்கூடிய ஒர்க்கர்ஸ்க்கு வந்து நிறைய ஹெல்த் இம்பேக்ட்ஸ் வருது அதை ரெகுலேட் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த கோட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் த்ரீ அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து ஐசிஎம்ஆர்னுடைய ஒரு ரிப்போர்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டொபேக்கோ ரிலேட்டட் கேன்சர்ஸ் மட்டுமே நம்ம இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ்க்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் கால்ஸ் பிடி ரோலிங் அண்ட் ஆக்குபேஷனல் ஹெல்த் அசார்ட் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அண்ட் எவிடென்ஸ் இன்ஃபார்ம்டு பாலிசி ப்ரீஃப் ஆன் ஆக்குபேஷன் ஹெல்த் அசார்ட் அமாங் தி பிடி ஒர்க்கர்ஸ் இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி பிடி ரோலிங் பண்ணுறாங்களே இந்த டொபாக்கோ வச்சு அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட ஹெல்த் அசார்ட்ஸ் வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமாக இந்த ரெஸ்பிரேட்ரி மஸ்கிலோ ஸ்கிலிட்டல் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டனல் இஷ்யூஸ்லாம் அவங்களுக்கு அதிகமாக வருது அண்டர் தி பிடி ஒர்க்கர்ஸ் வெல்ஃபேர் ஃபண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஹெல்த் கிளினிக்ஸ் இன்க்ளூடிங் தி சென்ட்ரல் பிடி ஹாஸ்பிட்டல் அட் துலியன் வேர் செட்டப் இந்த நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் வந்து பிடி ஒர்க்கர்ஸ் வெல்ஃபேர் ஃபண்ட் ஆக்ட் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதுக்கு கீழே நிறைய ஹெல்த் கிளினிக்ஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க பட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை வந்து ரிப்பீல் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் அல்டிமேட்லி இதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க கூடியவங்க அந்த அவங்களுக்கான ஹெல்த் ரிசார்ட்ஸ் அது எல்லாமே அந்த டிக்ளைன் ஆகிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஜஸ்ட் இந்த டொபாக்கோ இண்டஸ்ட்ரி பற்றினா சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் அதில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஹெல்த் அசார்ட்ஸ் பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் ராக் கார்விங்ஸ் ஃப்ரம் தி பிரான்ஸ் ஏஜ் ஸ்கேண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த நார்வே ஸ்வீடன் அந்த கண்ட்ரீஸில் ராக் கார்விங்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க விச் பிலாங்ஸ் டு தி பிரான்ஸ் ஏஜ் ஸோ பிரான்ஸ் ஏஜ் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் பிசி அந்த பீரியடை சொல்கிறாங்க Regions in both countries have been declared UNESCO heritage sites because of the density and diversity of the images which include human figures, animals, geometric shape and frequently ships. And the rock carvings are not only human figures or animals or geometric shapes. So, Norway and Sweden are also declared UNESCO heritage sites. But there is no one thing about UNESCO heritage sites. But there is no one thing about UNESCO heritage sites. But there is no one thing about UNESCO heritage sites. But there is no one thing about UNESCO heritage sites. But there is no one thing about UNESCO. பனிப்பொழிவு அதிகமாக இருக்கும் அதனால் கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ராக் கார்விங்ஸ்லாம் அவங்க கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ராக் கார்விங்ஸ் ஃப்ரம் பிரான்சே ஸ்கேண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸில் நிறைய ரீஜனில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஈஸ்ராம் போர்ட்டல் இந்த அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ் பற்றி பார்க்குறப்பே நம்ம இந்த ஈஸ்ராம் போர்ட்டல் பற்றி பார்த்துருக்கோம் அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஈஸ்ராம் போர்ட்டல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நேஷ்னல் பே டேட்டா பேஸ் ஆஃப் அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அன்ஆர்கனைஸ்ட் செக்டரில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒர்க்கர்ஸ்க்கான நேஷ்னல் டேட்டா பேஸ் தான் இந்த ஈஸ்ராம் போர்ட்டல் அப்படிங்கிறது இதில் யார் யாரெல்லாம் வருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க்கர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த ஈஸ்ராம் போர்ட்டல் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் அண்ட் இது ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறவங்களுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து அவன் தேர் பி ப்ரொவைடட் வித் அ கார்டு ஈஸ்ராம் கார்டு அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து அக்ராஸ் த கண்ட்ரி இட் இஸ் அக்செப்டபிள் அண்ட் அவங்களுக்கான ஆக்சிடென்டல் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் வந்து பிஎம்எஸ்பிஒய் கீழே அவங்களுக்கு ஒரு இயருக்கு கிடைக்கிது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக்ஸ் ஃபார் ஆக்சிடென்டல் டெத் அண்ட் பெர்மனன்ட் டிசபிலிட்டி அண்ட் ஒன் லேக் ஃபார் தி பார்ஷியல் டிசபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு நிறைய சோஷியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸும் வந்து இந்த போர்ட்டல் மூலயமா அவங்களுக்கு கிடைக்கிது அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இந்த இவ்வளோ அன்ஆர்கனைஸ் செக்டரில் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்கிறது டேட்டா பாயிண்ட் நமக்கு கிடைக்க ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கெலாமிட்டிஸ் ஆர் பேண்டமிக் டைமில் யார் யாருக்கெலாம் உதவி பண்ணி யார் யாரெல்லாம் அன்ஆர்கனைஸ் செக்டரில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி நியூஸ் வந்தால் அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்டெடி பைல என்சிஆர்டி கிளாஸ் அண்ட் ஃபிலிம்ஸ் கம் மெயின்ஸ் கோர்ஸ் போயிட்டு இருக்குது இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி டிஸ்கிரிப்ஷன் எனக்கு நம்பர் கால் பண்ணலாம் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கோர்ஸ் போய் தெரிஞ்சுக்க இந்த காண்